हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का देखिए सिक्सटी थर्ड बी का मेंस अभी हुआ है बारह तेरह पंद्रह और सत्रह को एग्जाम हुआ था ठीक है तो उसमें सेकंड पेपर होता है जी एस वन सेकेंड पेपर एक्चुअली जी एस वन का हुआ है पहला पेपर हिंदी का हुआ था फिर जी एस वन फिर जी एस टू और सेवेंटीन uh, यानी आज को हुआ है आज हुआ है ऑप्शनल uh, पेपर तो हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं सारे पेपर का मतलब जो जो पेपर हुआ है जी एस वन जी एस टू और ऑप्शनल का भी करेंगे ठीक है तो तीनों एनालिसिस और हो जाएगा हो सके तो मैं हिंदी का भी करा दूंगा तो मैं थोड़ा डिटेल में करूंगा मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस टॉप मतलब किस सोर्स से सॉल्व हो सकता था मतलब आसानी से तो नहीं मतलब सॉल्व कर किया जा सकता था और कहां कहां से नोट्स बनाया जाए आगे सिक्सटी जो कि होने वाला है मे के थर्ड वीक में जिसमें फ़ायदा मिलेगा कि कहाँ कहाँ से नोट्स हम कलेक्ट करें जिसके कारण फ़ायदा मिलेगा हमारा आंसर बनाने की क्योंकि देखिए हम भले ही सोचते हैं कि बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन रिपीट होना और क्योंकि ये रिपीट होता है तो सबके लिए होता है ना तो आप क्वेश्चन होता है कितना अच्छा अच्छा आप आंसर बना पाते हो क्योंकि आपके लिए भी रिपीट हो रहा है मेरे लिए रिपीट हो रहा है सबके लिए रिपीट हो रहा है तो जितना अच्छा आंसर आप बना पाओगे यानी आंसर अगर लिखी लिखाई बुक बुक इस लैंग्वेज लिखोगे जब जब जो कि आंसर में साफ साफ लिखा रहता है कि मतलब जितना हो सके अपने लैंग्वेज में ही दो तो बुक इस लैंग्वेज थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना ठीक है तो हम एनालिसिस करते हैं ठीक है फ्रेंड्स देखिए तो इसकी बेसिक बेसिक बातें देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है दो खंड में पेपर तीन खंड में पेपर होता है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन वन में सिक्स क्वेश्चन था और सेक्शन टू में भी फाइव क्वेश्चन था और सेक्शन थ्री में भी फाइव क्वेश्चन था लेकिन सेक्शन ए से तीन क्वेश्चन करना होता है सेक्शन ए एक्चुअली हिस्ट्री और कल्चर वाला सेक्शन होता है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड बिहार देखिए यहाँ पे यू की तरह वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आते यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री रहता है और कल्चर भी रहता है कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब ठीक है क्वेश्चन सेकंड पार्ट आता है करंट अफेयर से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड करंट अफेयर्स दोनों लिखा हुआ करंट अफेयर्स कुछ भी क्वेश्चन देखिए इसमें साइंस वाला करंट अफेयर्स नहीं है क्योंकि साइंस वाले करंट अफेयर्स के लिए पेपर टू में आता है तो साइंस यहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स आएगा कि क्या क्या चल रहा है इंडिया में वो सब बात आ सकती है तो ये बात जैसे जो पहला सेक्शन होता है ना प्योरली स्टैटिक्स ठीक होता है और आप 20 या 25 क्वेश्चन के नोट्स अगर आपके पास है 20 से 25 क्वेश्चन का नोट्स तो आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो हाँ यही आएगा छः क्वेश्चन में से आप तीन तीन तो लिख ही सकते हो मतलब तीन मतलब छः का छः रिपीट होता है क्वेश्चन इसमें इसमें मतलब प्योरली प्रेडिक्ट आप कर सकते हो लेकिन वही ना कि आपके लिए प्रेडिक्ट होता है सबके लिए भी सबके लिए वो क्वेश्चन पुराना ही है लेकिन उसमें कितने अच्छे से लिख सकते हो वो नंबर आएगा क्योंकि इसमें मेंस में छाटना होता है प्री तो क्लियर क्लियर प्री तो आ, हो जाता है लेकिन मेंस में मेंस थोड़ा टफ होता है ठीक है फिर हम देखते हैं ठीक तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी सोशल एंड कल्चरल था गांधी जी के सोशल सामाजिक एंड सांस्कृतिक मतलब गांधी जी के तो बहुत सारे विचार हैं गांधी जी हर चीज़ पे अपना विचार दिए हुए गांधी जी डेमोक्रेसी पे अपना विचार दिए हुए गांधी जी लोअर क्लास के लिए लोअर कास्ट के लिए मतलब सब कुछ के लिए अपना विचार दिए तो गांधी जी के सामाजिक मतलब समाज के हर तबके के लिए गांधी जी की क्या सोच थी उसके बारे में देखना है और गांधी जी की कल्चरल क्या थाट थी उसके बारे में देखना है एक एक बुक आती है गांधी नेहरू एंड टैगोर स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है गांधी नेहरू एंड टैगोर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक आती है वो अगर बुक आपने तीनों का रीड कर लिया देखिए बुक बुक थोड़ा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बहुत इजी रीडिंग मतलब आसान तो नहीं है क्योंकि गांधी जी के बारे में ही दे दिया हुआ है एक पेज के आसपास में ठीक है लेकिन अगर आप पूरा नहीं भी पढ़े गांधी जी के अगर आपके पास टाइम नहीं बिल्कुल अभी से तो पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी से एग्ज़ाम बचा है लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हो और अभी तक किया नहीं अगर एग्ज़ाम से चार पाँच दिन पहले आपने किया नहीं है तो आप गांधी जी के उस पर्टिकुलर थाट को कर ले जो एग्ज़ाम में पिछले साल में आए हुए हैं मतलब प्रीवियस ईयर्स में सालों में आए हुए हैं तो वो कर सकते हो ठीक है सेकेंड क्वेश्चन हमें करना है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बी इन बिहार फ्राम एटीन फिफ्टी सेवन टू एटीन नाइनटीन फोर्टी सेवन मतलब बिहार में उन्नीस सौ अठारह सौ सन्तावन से लेकर और उन्नीस सौ सैंतालीस तक जो जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ उसके बारे में लिखना है देखिए इसमें क्वेश्चन भले ही इस बार आया है एटीन फिफ्टी सेवन में लेकिन एक दो बार 
पेपर में 1813 से ही आया है तो आप पूरा ही पढ़ लीजिए 1813 से ही पढ़ लीजिए कि पहले चार्टर एकेट में कुछ आया था कि एक लाख एनुअली देना है उसके बाद मैकुले कमेटी आई थी उसके बाद वुड्स डिस्पैच हुआ था 1854 में उसके बाद पटना कॉलेज बना था तो ये सब आपको बात पता होने चाहिए क्या क्या अंग्रेज़ के कुछ लोगों ने कुछ सर्वे किया था जैसे एक विलियम एडम्स की बात आती है तो उसने सर्वे किया था उसने बताया था इंडिया बिहार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड एजुकेशन है ठीक है ना बिहार के अपने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लिटरेट पीपल है इन सब के बारे में दिया हुआ था ठीक है ना कि हमारा एक कोर्स वैसे भी एडवांस है ठीक है ना तो उसके बारे में लिखना है कि पटना यूनिवर्सिटी या जो जो आप लिख सकते हो कि डेवलपमेंट कैसे हुआ अंग्रेज़ के समय में वो लिखना पटना वुमेंस कॉलेज भी ऑब्वियसली नाइनटीन में बना था और बिहार की पहली ऐसी कॉलेज है जो प्योरली एक्सक्लूसिव वुमेन के लिए थी तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते थे ये क्वेश्चन कहाँ से लिख सकते थे अब देखिए बिहार की कोई भी आप बुक पढ़िएगा बिहार की कोई भी बुक आती है आपने बहुत आ, मतलब बिहार की कोई भी बुक ले लीजिए तो उस बुक में आपको इसमें डिटेल में दे रखा है ठीक है अगर अगर नहीं दिया होगा तो मैं ट्राई कर रहा था कि ए फोर साइज में मॉडल पेपर देखिए किसी का आंसर मॉडल आंसर नहीं होता लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कि जितने भी जितने भी इशू दे रखे हैं इसमें मतलब जहाँ जहाँ लिखना तो मैं ट्राई कर रहा था कि एक जगह रिक कलेक्ट करने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन को रिकलेक्ट करने का जितने सालों के आए हैं पिछले दस पंद्रह सालों मतलब पिछले दस पंद्रह मेंस का को एक जगह इकट्ठा करने का आंसर क्योंकि जो पहला पार्ट है ना इसका सेक्शन वन वो यही है कितना अच्छे आंसर आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं क्योंकि बना के लिखने का टाइम नहीं होता है और मतलब नहीं बना सकते उतना आप पेपर सेक्शन टू में थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं करेंट अफेयर्स में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है आइडिया है फिर भी बना सकते हो ठीक है उसके बाद एक ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिहार का क्या योगदान है बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है अठारह के भीतरों में जो पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसको ठीक है एटीन के उसके बारे में लिखना है तो इसमें क्या बहुत सारे आप जैसे आप वीर कुंवर सिंह का पूरा डेवलपमेंट कर लिख सकते हो कि कैसे कैसे उन्होंने किया पीर अली का नाम आता है बिहार पटना से और भी लोगों का नाम आता है उनके बारे में लिख सकते हो कैसे कैसे पहले देखो क्या क्या करना है कंट्रीब्यूशन ना वो आप की वर्ड पर ध्यान दीजिए कि बिहार के लोगों का योगदान अठारह ईस्वी में कैसे कैसे रहा वो लिखना है आपको नेक्स्ट है इवेल्युएट द कॉजेज क्या कारण थे जो संथाल विद्रोह हुआ था आपको पता है सिद्धू और कान्हू ने किया था स्टार्ट करवाया था इन्होंने इन्होंने बोला था कि मुझे तो भगवान ने भेजा है कि मुझे ठाकुर मतलब एक ठीक है तो इनको प्रॉब्लम होती थी कुछ आउटसाइडर पीपल से अंग्रेज हो या उसी पर्टिकुलर एरिया के जो आउटसाइडर होते थे तो वो बहुत एक्सप्लाइटेशन करते थे इनका तो वो देखे तो सबसे पहले लिखना है क्या कॉजेज थे ठीक है देखिए आप ध्यान दीजिए इसमें कीवर्ड में क्या लिख रहा है कि कॉज दो कारण और रिजल्ट क्या हुआ लेकिन आपको ये भी लिखना है कि पहले तो आप कारण लिखिएगा ठीक है उसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ मतलब डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि कैसे बढ़ा ये वाला ठीक है और उसके बाद इसका रिजल्ट कैसे हुआ क्या हुआ और उसका डिक्लाइन कैसे कर गया चार चीज़ें आपको लिखनी है ठीक है फ्रेंड्स चार चीज़ें आप दो चीज़ नहीं लिख सकते भाग नहीं सकते थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट देखिए इस पर पिछले क्वेश्चन में क्या था दो चीज दो ही कीवर्ड लिखा था कि कारण बताइए और उसके परिणाम क्या हो लेकिन आप सिर्फ यही दोनों चीज लेके छोड़ नहीं सकते क्या क्या लिखना है कि कारण क्या कारण थे डेवलपमेंट कैसे हुआ कि कैसे कैसे ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट आगे बढ़ा कि पहले पहले कैसे इनको प्रॉब्लम ही कारण हो गया फिर कैसे राज राम कुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए उनको सारी प्रॉब्लम बताया फिर गांधी जी आए तो गांधी जी ने क्या क्या स्टेप उठाए वो पूरा लिखना है देखिए मतलब कहने के लिए तो नहीं है रिजल्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप रिजल्ट बताइए क्या हुआ इसका रिजल्ट लेकिन आप ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि थोड़ा लिंक ही नहीं बनेगा ना क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा क्या आपने लिखा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन एग्जाम इन द सैलियंट फीचर ऑफ पटना कलम आर्ट पटला कलम पेंटिंग स्टाइल जो है ठीक है जो आपको पता है फ्यूजन है कि मुगल ब्रिटिश और हमारे जो ट्रेडिशनल लोगों था उनका फ्यूजन है ठीक है तो इसके बारे में आप लिखना है एग्जाम इन द सैलियंट फीचर्स देखिए इसमें भी तो कहने के लिए सिर्फ सैलियन फीचर्स ही लिख रहा है ठीक है लेकिन इसको एग्जामाइन करना है परीक्षण कीजिए तो सब सिर्फ ऐसा नहीं आप इसके बारे में पहले स्टार्टिंग में लिखना होगा कि ऐसा स्टार्ट कैसे हुआ इंट्रोड्यूस करना होगा पटना कलम आर्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा उसके बाद स्टार्ट कैसे कैसे हुआ उसके बारे में लिखना है फीचर्स बताने हैं 
मेन आर्टिस्ट बन बताने हैं जो इनसे रिलेटेड हो और साथ ही साथ ये भी बताने हैं कि डिक्लाइन कैसे हो गया मैं अगर नहीं अगर मैं इसका भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर डाल सकता हूँ मॉडल आंसर ठीक है जिसमें मैंने आ, एक एक चीज़ लिखा है कि कैसे और देखिए एक आप इसको आंसर बनाने का अभी ट्राई कीजिए ठीक है मतलब ट्राई कीजिएगा एक बारी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला सेकेंड अब स्टार्ट होगा खंड टू मतलब सेक्शन टू सेक्शन टू इज रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स में देखिए स्पेशली लिखा हुआ इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड मतलब अदर जो हैपनिंग होती है देश में उसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले देखिए बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है जैसे आ, देखो जो जो बे ऑफ बंगाल वाली सारी स्टेट है ना सारा देश है उसके बारे में मतलब बे ऑफ बंगाल के सारे देश कंट्री नहीं है देखिए बे ऑफ बंगाल की मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड जो कॉरपोरेशन है ना इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा उसके बारे में लिखना है सबसे पहले उसके बारे में लिखना है एक्सप्लेन का मतलब होता है कि एक सबसे पहले कब ऑर्गेनाइज हुआ ठीक है ना मतलब सबसे पहली बैठक इसकी कब बैठी उसके बारे में क्यों कारण क्या था बैठने का उसके बाद जो एक रिसेंटली में एक समिट हुआ था काठमांडू में उसका उसके उसका आउटकम बताना है पहले जो काठमांडू में समिट हुआ था और उसके साथ देखिए जैसे विम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा तो उसमें आप ये भी लिख दीजिए कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है मतलब बेसिक देखिए पहला पैरा हमेशा इंट्रोड्यूस होना चाहिए तो यहाँ पर तो साफ साफ लिख रहा है यहाँ तो करना ही होगा फिर आउटकम लिखना होगा कि रिसेंटली में जो समिट हुआ था उसके बाद थर्ड में डिस्कस द ईशू रिलेटेड टू इंडिया इंटरेस्ट पहले होप्स और ग्रीवांसेस मतलब इंटरेस्ट क्या के रिलेटेड इशू क्या है क्या होप्स है इंडिया को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जबकि सार्क हमारा फ्लॉप है तो इनसे बिम्स्टेक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो इसलिए इस पर ज़्यादा सरकार हाईलाइट कर रही है या एशियान में ज़्यादातर हाईलाइट करना चाहिए चाह रही है इंडिया ठीक है ठीक है क्रिटिकली एग्जाम इन द रोहिया रोहियांग रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस देखिए रोहिंग्या रिफ्यूजी आपको पता है म्यांमार का जो रखाइन डिस्ट्रिक स्टेट है रखाइन ठीक है रखाइन स्टेट में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वैसे म्यांमार बुद्धिस्ट मेजोरिटी देश है लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन पर अत्याचार किया गया किया गया जिसके कारण वो भाग खड़े हुए वो या तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आए हमारे नॉर्थ ईस्ट में या तो बांग्लादेश में गए ठीक है अलग अलग जगह पे थाईलैंड में भी कुछ लोग हैं तो बताना है कि क्रिटिकली एग्जाम इन द रो मतलब पहले आपको क्राइसिस के बारे में बताना है क्या है एक्चुअली में वो प्रॉब्लम क्या है रोहिंग्या शरणार्थी संगठन का आलोचनात्मक वर्णन क्या है उसका देख लें कि म्यांमार जो जिस देश से भागे हैं चाइना इंडिया बांग्लादेश इन इवॉल्व मतलब इस इनका क्या रोल है इसको इवॉल्व करने में और रिजॉल्व कराने में कि कैसे मतलब इनका क्या रोल है कि मतलब इवोल्यूशन में ठीक है मतलब संकट की इवोल्यूशन का मतलब संकट जो उत्पत्ति हुआ है मतलब जो संकट उत्पन्न हुआ है उत, क्या ये देश ये लोग चाहते तो उत्पन्न करने से पहले ही इस कारण को हटा सकते थे उनका रोल दिख रहा है और कैसे रिजॉल्व किया सकता जा सकता है इस प्रॉब्लम को ठीक है ना तो इंडिया इस पर तो अपना कुछ ज़्यादा स्टैंड नहीं लेता है लेकिन चाइना ने एक्चुअली इन पे इस पर स्टैंड लिया है ठीक है तो क्योंकि ठीक है थ्रू लाइट ऑन द वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपको पता है ना कि ह्यूमन राइट कमीशन ने इन लोगों में जो रोहिंग्या साइड थे उनमें से कुछ लोगों को आई कार्ड वगैरह भी प्रोवाइड की थी तो उसको देखिए आपको बताना है रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों की कैसे मानव ह्यूमन राइट का कैसे वायलेशन हो रहा है जैसे आपको एक एक पेपर एक एक बार ये आर्टिकल आया था कि रोहिंग्या लोग जो बांग्लादेश में रखने रहने जाते हैं तो उन पे बहुत अत्याचार करते हैं वो पीपल जो मतलब जो देखिए जैसे बांग्लादेश में चले गए इंडिया में चले गए तो जो रिफ्यूजी कैंप में लोग रहते हैं वहाँ पे भी इन पे एक्सप्लाइटेशन होता है तो सोचिए कितना अजीब लगेगा कि एक जैसे बंदा एक्सप्लाइटेशन झेल के आया और दूसरी जगह भी एक्सप्लाइटेशन का सामना करना पड़ पड़ रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक है वाट इज टू प्लस टू डायलॉग देखिए यू और इंडिया के बीच टू प्लस टू डायलॉग है टू प्लस टू डायलॉग में हमारी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और उसके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर मतलब उसके और एक्चुअली सेक्रेटेरिएट बोलते हैं सेक्रेटरी बोलते हैं डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी तो हम दोनों की मीटिंग को बोलते हैं टू प्लस टू डायलॉग उसका बताना है 
के क्लियर द टू प्लस टू डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन कॉन्टेक्स टू इंडिया इंडिया एंड बायोलेटर मतलब देखिए भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका टू प्लस टू की बात है देखिए आपको बताना है कि क्या टू प्लस टू डायलॉग जो इंडिया यू एस के बीच होता है उससे क्या इंडिया और ईरान के बीच जो बायोलेटरल रिलेशनशिप है देखिए आप अभी आपको पता है कि ब्रिटिश सॉरी यू एस ने सैमसन लगा दिया ईरान पे सिर्फ यू एस ने लगाया बाकी कंट्री नहीं लगाया था पिछली बार जो सैमसन लगाया था यू ने लगाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाया था लेकिन इस बार सो सिर्फ और सिर्फ यू एस ने उस पर सैमसन लगाया तो आपको ये भी बताना है कि यू इंडिया और ईरान का जो बायोलेटरल रिलेशनशिप है इंडिया और ईरान का जो बायोलेटरल रिलेशनशिप है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब टू प्लस टू डायलॉग होगा मतलब टू प्लस टू डायलॉग होने से इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप क्यों अच्छे होंगे या नहीं होंगे वो कारण दोनों बताना आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताना है भारत में ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत और अमेरिका टू प्लस टू डायलॉग स्पष्ट कीजिए ठीक है वो बताना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सॉरी टेंथ क्वेश्चन है एन डिस्प्यूट नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन जो डिस्प्यूट है जो आपको पता है कि आसाम में बहुत बांग्लादेश के पीपल आके रह चुके थे तो इससे क्या हुआ था कि वहाँ की कल्चरल वहाँ की डेमोग्राफी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी थी तो आसाम में आसाम में स्टूडेंट्स या आसाम के पीपल ने ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया 1979 से तो 1979 से ले और उसके बाद 1985 में जाके आसाम एक और साइन हुआ इसमें क्या था कि जो 1970 सॉरी 1971 से जो पहले आ, बाद में जो बांग्लादेश पीपल आए हैं ठीक है उनको डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश में ठीक है न तो यही सब बात है तो अब उस उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ मतलब एक दो साल पहले बोला कि आप एनआरसी बनाइए आप ये तो बताइए कि इंडियन पीपल कौन है और और बांग्लादेश के पीपल कौन है ये सब बताइए तो उसी के लिए उस पर ही डिस्प्यूट छूटता है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडियन है और रह गए हैं मतलब वो उस उस लिस्ट में आ ही नहीं पाए क्योंकि अच्छे से काउंटिंग हो नहीं पाया ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिटिकल मनसा छिपा राजनीतिक मनसा छिपे पॉलिटिकल इंटेंशन बिहाइंड इट और डिस्कस द इंटरनेशनल इंपैक्ट ऑफ दिस इशू मतलब इंटरनेशनली क्या इंपैक्ट पड़ेगा हो सकता है बांग्लादेश हमारे रिलेशन खराब होने लगे ठीक है ठीक और भी इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे मान लो हम हमने लोगों को भगाना शुरू कर दिया तो यू भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा यू से बोलेगा चाइना अपना स्टेप उठाएगा ठीक है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलासु अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए मतलब आपको बताना है इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है ठीक है सबसे पहले इंटरनेशनल टेररिज्म या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है उसके बाद हाउ इज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टूडे ट्राई टू फाइट द मेनेंस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म आपको बताना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यू की बात करते हैं या एस की बात करते हैं जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है जैसे वो कैसे ट्राई करती है कि इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म किया जाए जैसे मान लो एक आईएसआईएस है तो कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो इसको खराब ख़त्म करने में ट्राई कर रही है और यूएनओ का क्या कंट्रीब्यूशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कंट्रीब्यूशन है इसको ख़त्म करने के लिए इसमें कितने क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये वाला रहा सेकेंड क्वेश्चन इंटरनेशनल कम्यूनिटी कैसे ट्राइंग कर ट्राई करती है तो इसके स्टेप बताने हैं थर्ड क्या है कि यू का क्या कंट्रीब्यूशन है ठीक है और उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि ब, मतलब इन लोगों का कदम अच्छा है फिर भी लेकिन और ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे क्योंकि तभी कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे आ, होना चाहिए कि आ, और ज़्यादा स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि टेरिज्म को ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन है देखिए ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी क्वेश्चन है स्टैट और डी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स और डी आई से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं आप अगर बोलिएगा तो मैं इस सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जितने बार आए हुए हैं तो उसको मैं अच्छे से समझा के सॉल्व करके बता सकता हूँ पेज पे जैसे वीडियो पे पेज पे बता सकता हूँ तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ईजी क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन ये था देखिए तो अभी इसको समझाने बैठूँगा तो बहुत टाइम लगेगा तो यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप देख लीजिए मतलब ज़्यादा टफ नहीं होते ठीक है आप पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर सकती है ये मैं यही पीडीएफ डाल सकता हूँ ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू और प्लीज़ एन सी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स